அடுத்தது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ சம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அதனால தான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து எக்ஸ் வந்து டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இது வந்து கிவன் இந்த கொஸ்டின் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இதை வந்து நம்ம டேப்லர் காலமாக எடுத்து எழுதிட்டோம் இந்த மாதிரி இருந்ததை டேப்லர் காலமாக எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹியூமிலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் ஹியூமிலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஹியூமிலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்னா ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா ஏற்கனவே நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஜீரோவே இங்கே இல்லை நம்ம எப்போவுமே பிகினிங்கில் ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோ இல்லாதப்போ அது வந்து ஜீரோ தென் எஃப் ஆஃப் த்ரீ எஃப் ஆஃப் த்ரீனா எப்படி ஆட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இதை ப்ரீவியஸாக இருக்கிறத ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இது ஒன்றுமே இல்லை சம் ரொம்ப ஈஸி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் டூ ஒன்னு ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர் இந்த இதை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் வந்து ஃபைனலாக ஒன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் லிமிட் நம்ம இது எப்படி எழுதுவோம் இந்த எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கூட பி ஆஃப் த்ரீ ஆட் பண்ணுவேன் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் த்ரீயோட பி ஆஃப் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுவேன் தென் எஃப் ஆஃப் ஃபைவோட பி ஆஃப் எயிட் ஆட் பண்ணுவேன் எஃப் ஆஃப் எயிட்டோட பி ஆஃப் டென்னு ஆட் பண்ணுவேன் பி மீன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் இது வந்து ஒன் வரைக்கும் போட்டாச்சு இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ பார்த்தியா இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆயிடுச்சு சிடிஎஃபாக மாறிடுச்சு ஹிமுலேட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனாக மாறிடுச்சு இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது இந்த கலெக்ட் பண்ண எல்லா ஆன்சர் எழுதிட்டு இந்த லிமிட் எழுதுகிறப்ப உனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இங்கே எக்ஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ த்ரீக்கு லெஸ்ஸாக இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை அதனால் வந்து இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் வென் இட் இஸ் த்ரீ அதனால தான் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு சைன் போட்டிருக்கு வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீன்ஸ் இங்கேயே நம்ம ஈக்குவல் டு போடக்கூடாதுன்னா தேவையில்லை இந்த லிமிட் வந்து நம்ம இந்த த்ரீக்கு மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடுது அடுத்தது வென் யூ டேக் ஃபைவ் இந்த இந்த டேப்லெட் காலத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு வர்றதுக்கு எல்லாம் தான் ஈக்குவல் இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது லிமிட்டுக்கு தேவையில்லை இது எதுக்காக போடணும்னா இந்த ரேஞ்சுன்னு அர்த்தம் த்ரீலேருந்து இந்த ஃபைவுக்கு முன்னாண்டு இருக்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த ஃபைனலாக டென்னோடு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை அடுத்த லிமிட் இந்த இடத்துல லெவனு டுவெல்வு அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதனால் இந்த இடத்துல டென் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எந்த இடத்துல ஏன் லெஸ் தான் போடணும்னா இதுக்கு முன்னாண்ட வர இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி தான் இது கிடச்சிது அதனால் டென்னுக்கு பிஃபோராக இந்த த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி இந்த ஒன்றுங்கிற ஆன்சர் வந்துச்சு ஸோ தட் இது திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல லெஸ் தான் அது ஈக்குவல் டு தான் வரும் இப்போ இதை வந்து கிராஃப் வந்து கேட்டிருக்கு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதை எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இதை வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஹிமுலேட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுடைய கிராஃபை ரெஃபர் பண்ணுறேன்